अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र नमस्कार मी मिनल चौधरी पाहूया काही ठळक वृत्त रेशन कार्ड धारकांच्या पसंतीनुसार धान्य खरेदी करण्याची मुभा आणि त्यांच्या खात्यावर जमा होणारे अनुदान यामुळे स्वस्त धान्य दुकानदारांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे त्यामुळे राज्यातील सर्व रेशन दुकानदार देशोधडीला लागणार आहेत शासनाच्या या अन्यायकारक निर्णयाच्या विरोधात संपूर्ण राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदार बांधवांनी तहसील कार्यालयासमोर आज धरणे आंदोलन पुकारले होते जामने तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेच्या वतीने सुद्धा तहसीलदार कार्यालयासमोर आज हे आंदोलन करण्यात आले आहे रेशन कार्ड धारकांच्या बँक खात्यावर जमा होणाऱ्या अनुदानाला या रेशन दुकानदार बांधवांनी विरोध केला आहे या पद्धतीमुळे रेशन कार्ड धारकांचे सुद्धा नुकसान होणार असल्याचे या रेशन दुकानदार बांधवांनी सांगितले आहे रेशन दुकानदार संघटनेतर्फे आज या ठिकाणी लाक्षरी कुपोषण पुकारलं गेलेलं आहे तर त्यांच्या काय प्रमुख मागण्या आहेत त्याच्या संदर्भातली माहिती आपण अध्यक्षांकडून जाणून घेणार आहोत सर्वप्रथम मी आपले जे महाराष्ट्र या न्यूजचे हार्दिक आभार मानतो की आपण इथे आलात आणि आमच्या ज्या समस्या आहेत स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेच्या सर्वांच्या समस्या आहे मर्यादा या जनतेच्या समस्या आहे त्या आपण शासनापर्यंत आणि आम जनतेपर्यंत आपल्या माध्यमामार्फत पोचणार आहात त्याबद्दल मी सर्वप्रथम आपले चॅनलचे हार्दिक आभार मानतो आज बावीस ऑक्टोंबर दोन रोजी आमच्या राज्यकारणकारणी आणि केंद्राच्या कार्यकारणीप्रमाणे धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेला आहे हा जो कार्यक्रम आहे हा शासनाच्या विरोधात आम्ही हा आंदोलन करत आहोत आणि त्याचा भाग म्हणून धरणं आंदोलन आम्ही तालुक्यातली जामनेर तालुक्यातील सर्व सस्त धान्य दुकानदार इथे आज आम्ही जमलेलो आहोत आणि धरणं आंदोलनामध्ये आमची प्रमुख मागणी जी आहे ती शासनाची डी बी टी योजना जी आहे त्याच्या विरोधात आम्ही हे आंदोलन पुकारलेलं आहे डी बी टी योजना म्हणजे शासन जनतेला आता धान्य नाकारून अल्पसा असा डी सबसिडी रूपामध्ये पैसे देणार आहेत ते सबसिडी रूपात काही दिवसासाठी ती सबसिडी असेल आणि बाहेर मार्केटमधून जनतेला हे धान्य घ्यावं लागणार आहे तर जनतेला जे धान्य घ्यावं लागणार आहेत पर्यायाने आमचे धान्य दुकानं म्हणजे आमचे जे वीस वीस पंचवीस पंचवीस वर्षापासून जे आम्ही हा व्यवसाय करत आहोत आणि जन पर्यायाने जनतेची जी सेवा करत आहोत त्याचा आमचं आज पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे पर्यायाने आमची दुकानं बंद होणार आहेत आणि आमचा उपासमार होणार आहे तर त्यासाठी शासनाने गांभीर्याने याचा विचार करावा शासनाने ई पॉस योजना लागू केलेली आहे त्याचं आम्ही सगळ्यांनी स्वागत केलेलं आहे त्याप्रमाणे ऐंशी ते नव्वद टक्के प्रमाणामध्ये सर्व जनतेला थम घेऊन म्हणजे आधार कार्ड सिडिंग करून धान्य पुरवलं जात आहे ते आमच्यामार्फत केलं जात आहे आणि अतिशय प्रामाणिकपणे जनतेची सेवा आम्ही या धान्य दुकानामार्फत करत आहोत मला असं वाटतं की जनता आणि शासन याच्यातलं दुवा जर सस्त धान्य दुकानदार असेल तर त्याच्यात काही वावगं होणार नाही असं मला वाटतं कारण की जनतेचे जे प्रश्न आहे ते सर्वप्रथम धान्य दुकानदाराला माहीत असतात की जनतेला शासनाकडनं काय पाहिजे आज ए पी एलचा धान्य कोठा जो आहे तो शासनाने आल्याबरोबर चार वर्षापासून बंद केलेला आहे तो त्वरित शासनाने तो सुरू करावा आज सात रुपये वीस पैसे किलो गहू ए पी एल कार्डाला देतात नऊ रुपये साठ पैसे किलो तांदूळ ए पी एल कार्ड आहे तो स सगळं बंद झालेलं आहे अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये काही कार्ड गरीब लोकांचे कार्ड नावं नाही आहेत ते त्यांनी सर्व समावेश करून घ्यावा आणि जास्तीत जास्त लोकांना धान्य कसं मिळेल आणि जो मागेल त्याला धान्य कसं मिळेल हे शासनाने पाहावं असं आम्ही शासनाला विनंती करतो आणि आमचे म्हणणं आपण शासनापर्यंत जनतेपर्यंत पोचावं अशी मी आपल्याला कळकळीची विनंती करतो शासनाकडून जनतेला मिळणार त्यांना अशी विनंती करतो की आमचे आदरणीय गिरीश भाऊ महाजन हे जलसंपदा मंत्री आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्ती आहेत तर गिरीश बापणसाहेब यांच्यामार्फत त्यां त्यांनी आमचं जे म्हणणं आहे जे मागणं आहे ते वहिनींनी त्यांना सांगावं आणि आमचं जे मागणं आहे त्याचा पाठपुरा करावा अशी मी भावना विनंती करतो आम्ही सरकार यांच्या सर्वांच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचवण्याची आम्ही मागणी करू धन्यवाद संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष तुकाराम निकम आपल्यासोबत आहेत तर त्यांच्याकडे आपण प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत शासनाने जी रोख सबसिडी देण्याचं धोरण आखलेलं आहे त्याचा आम्ही रेशन दुकानदार संघटनेमार्फत मी जिल्हाध्यक्ष या नात्याने निषेध करतो कारण परंतु कारण ज्या शासन हे ज्या वेळेला लोक सबसिडी लोकांना देणार आहे त्या लोक त्याच वेळेला हे रेशन दुकान बंद पडतील आणि रेशन दुकान बंद पडल्यानंतर बाजारपेठेमध्ये शासनाचे त्या याचे दर जे असतील बाजारभावाचे ते वीस ते पंचवीस रुपयाचे घरात जातील 
आणि लोकांना ते परवडणार नाही आहे आणि काही काही लोकांचं काय ती सबसिडी येईल कार्डधारकाच्या नावावर तो कार्डधारक ती पैसे घेऊन घेईल तो खिशात टाकेल कोण एखादी दारुडा असेल काही असेल तो तू ती दारू पिऊन त्याचा संसार त्याच्या संसारासाठी तो उपयोग होतो या राज्ञाचा तो होणार नाही आणि ते पैसे अनाठे खर्च होतील आणि त्याचा उदरनिर्वाह उपासमारीची वेळ त्या रेशन कार्डधारकावर येईल असं मी या याच्यामार्फत सांगू इच्छितो आणि शासनाने ही रोख सबसिडी लागू करू नये कारण आतापर्यंत शासनाने राखेलची सबसिडी लागू केली राखेलची सबसिडी देतो राखेलची सबसिडी देतो आणि हळूहळू हळूहळू राखेल बंद झालं त्याचप्रमाणे रेशन दुकानसुद्धा शासनाला हळूहळू हळूहळू हे बंद करायचे असं माझं मत आहे की याच्यामुळे काही कालांतराने रेशन दुकाने बंद होतील आणि लोकांना आमचे जे संघटनेचे लोक आहेत आता महाराष्ट्रामध्ये एक लाख पाच हजार दुकानं आहेत एक लाख पाच हजार दुकानदार आमच्या एका कुटुंबामध्ये पाच लोक जरी धरले तरी कमीत कमी पाच लाख पंचवीस हजार लोकांच्या उपासमारीची वेळ आमच्या याच्यावर येणार आहे शासनाला सगळे धोरण राबवायचं असेल तर त्यांनी ते खुशाल राबवावं परंतु अगोदर आमच्या दुकानदारांचा विचार करावा आम्हाला मानधन किंवा कामची काहीतरी व्यवस्था करावी नंतर शासनाच्या ज्या योजना राबवायच्या असेल त्यांनी त्याला राबवाव्या असं मी या संघटनेच्या मार्फत सांगतो तो जय हिंद जय महाराष्ट्र या ठिकाणी रेशन दुकानदाराने जी मागणी केलेली आहे ती मागणी शासनाने लवकरात लवकर मान्य करावी यासाठी रेशन दुकानदार या ठिकाणी तहसीलदार यांना निवेदन देत आहे तसेच नगराध्यक्ष साधना महाजन यांना देखील त्यांनी निवेदन दिलेली आहे आणि शासनाकडे रोखीने सबसिडी देण्यात न येण्यासाठीची मागणी देखील त्यांनी या ठिकाणी केलेली आहे कॅमेरा अमोल अमोल शिंदेसह मी किरण सोनोने जे बी एन महाराष्ट्र न्यूज जामने पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत राहा जे बी एन महाराष्ट्र न्यूज नमस्कार